İki transformasyonum var diyelim. S transformasyonu, Rn'den Rm'ye bir transformasyon olsun. T de aynı şekilde yine Rn'den Rm'ye olsun. Şimdi iki transformasyonun toplamını tanımlayacağım. Bu bir tanım. Tanım olarak yazayım. İki transformasyonun toplamını tanımlayacağım. X'e uygulanan iki transformasyonun toplamı, x'in birinci transformasyon sonrası görüntüsü artı x'in ikinci transformasyon sonrası görüntüsüdür. Bu sonuç rm'de bir vektör olacak. Yani bunun tamamı da bir rm vektörü olacak. Tanımsal olarak s artı t'de bir transformasyon çünkü rn'de bir vektör için tanımlı. rn'den rm'ye bir transformasyon. Şimdi bir başka tanım yazalım. Bu transformasyonun skalerle çarpımını tanımlayacağım. c herhangi bir reel sayı olsun. x vektörünü c çarpı s transformasyonu eşittir c çarpı x'in s transformasyonu. x'in transformasyonu rm'nin elemanı olacak. rm'deki bir vektörü bir skalerle çarparsak yine rm'de bir vektör elde ederiz değil mi? Şimdi de bu yeni transformasyonu elde etmiş olduk. c çarpı s transformasyonu yine rn'den rm'ye bir eşlemedir. Bu bir rm vektörü. Şu da rn, rn vektörü. Peki bu transformasyonların matrislerine bakalım. Önceki bir videoda her lineer transformasyonun matris vektör çarpımı olarak ifade edilebileceğini görmüştük. sx yani sx denktir a matrisi çarpı x vektördür diyelim. Ve tx de b matrisi çarpı x vektörüne denktir diyebiliriz. Bunların ikisi de rn'den rm'ye eşleme olduğu için bu iki matris mn matrisi olacak. Bunların ikisi de mn matrisi. Şimdi bu iki tanıma geri dönelim. s artı tx nedir? Şöyle yazıyorum s artı tx eşittir sx artı tx. sx eşittir ax, şuradaki, ve tx eşittir b matrisi çarpı x. Peki bunlar nedir? Bu iki matrisi tanıdığımız bir şekilde yazalım. a matrisini sütun vektörleri olarak yazalım. Mesela a1, a2, a n e kadar. b matrisini de sütun vektörleri olarak yazalım. b1, b2 ve b n e kadar, b n e ye kadar. Bu sütun vektörlerinin her biri m bileşenli. Her satır için bir bileşen var. Bunlardan n adet, n adet bulunuyor. Çünkü matrislerde n adet sütun var. x vektörü de şöyle olacak. x1, x2, xn'e kadar. Bunu birçok kere daha önce gösterdik. Matris vektör çarpımının çok faydalı bir tanımı. Bu çarpımın x'in elemanları çarpı a'nın o konumdaki sütun vektörü olduğunu biliyoruz. Bunu uyguladığım 5. video sanıyorum. Yani bunu şöyle yazabiliriz. x1 çarpı a1 artı x2 çarpı a2, xn çarpı a n'e kadar. a x sütun vektörlerinin ağırlıklı toplamı olarak yazılabilir. Ağırlıklar x'in elemanlarıdır. Bunu bx ile, bunu bx ile toplamam gerekiyor. bx eşittir x1 çarpı b1, artı x2 çarpı b2, xn çarpı b n'e kadar. Peki bu neye eşit? Vektörün skalerle çarpımının dağılma özelliği olduğunu biliyoruz. Buna göre şu ikisini toplayıp x1'i dışarı alabiliriz. Peki ne çıkar? Bu eşittir şu diyorum yani bu, bu terim artı şu terim eşittir x1 çarpı a1 artı b1 artı x2 çarpı a2. Şu iki terimi topluyorum x2 çarpı a2 artı b2 xn çarpı a n artı b n'ye kadar, b n'e kadar. Peki bu neye eşit? Yeni bir matrise eşit. Şimdi bu yeni matrisi tanımlayalım. Yeni bir matris çarpı x vektörü. x vektörü x1, x2, xn'e kadar. Bu yeni matris ne olacak? Bu çarpım skaler terimler çarpı bu matrisin sütun vektörleri olacak. Yani buradakiler yeni matrisin sütunları. Bu matristeki ilk sütun a1 artı b1. Yani bu iki matrisin sütunlarını toplamış oluyoruz. İkinci sütun da şuraya bir yere bir çizgi çizeyim. Evet, farklı ifadeler olduğunu anlayalım böylece. İkinci sütun a2 artı b2 olur ve böyle devam eder. Son sütun a n artı b n olacak. İki transformasyonu topladığımda matrislerini kullanmış oluyorum. Bu iki transformasyonun toplamı vektörümü çarptığım yeni bir matris yani yeni bir transformasyon oluşturdu. 
Bu yeni matriste iki orijinal transformasyon matrisinin sütun vektörlerinin toplamı bulunuyor, öyle değil mi? Matris toplamını henüz, henüz tanımlamadım. Buraya kadar vektör toplamıyla geldik. Bu matrisi A ve B'nin karşılıklı vektörlerini toplayarak oluşturduk. Peki, bütün bunları neden buldum? Burada her şeyi birleştiren bir tanım yapabilirim. Mesela bu matrisi A artı B olarak tanımlıyorum. Boyutları aynı olan iki matrisin karşılıklı sütunlarını topladığımda oluşan matrise A artı B diyoruz. A1 artı B1 son sütunu olan A n artı B n'e kadar. Cebir dersinde bunu görmüşsünüzdür ama kullanımını göstermek için burada tekrar değinmek istedim. İki transformasyon toplamı s artı t x eşittir s x. Bu bir vektördür. s x artı t x. Bu da eşittir a çarpı x artı b çarpı x. Buna da artık yeni bir matris diyebiliriz değil mi? a artı b çarpı x diyebiliriz. Videonun ilk kısmındaki transformasyon tanımlarını kullandım. Sonra da bu çarpımları sütun vektörlerinin ağırlıklı toplamları olarak yazdık ve bu yeni matrisi elde ettik. Bu yeni matrise a artı b dedik. Böyle dedik çünkü şimdi iki lineer transformasyonun toplamının matris toplamı olarak ifade edilen bir transformasyon matrisini bulmuş oluyoruz. Aynı şeyi skalerle çarpım için yapabiliriz. c çarpı x'in transformasyonu. c çarpı bu rm vektörü. Sx'in ax olarak yazılabildiğini biliyoruz. Yani bu c çarpı a çarpı x. ax eşittir x1 çarpı a'nın birinci sütun vektörü. Yani a1 artı x2 çarpı a2 xn çarpı a n'e kadar. Peki bu ne eşit? Bu sadece skalerli çarpım. c'yi dağıtabiliriz. Peki ne elde ederiz? Çarpımın birleşme özelliğini kullanalım. c skaler. x1 de skaler. O zaman bunların sırasını değiştirebiliriz. Skalerle çarpımın dağılma özelliğini de biliyoruz. Yani bunu x1 çarpı c a1 artı x2 çarpı c a2 x n çarpı c a n'e kadar yazabiliriz. Peki bu ne eşit? Yeni bir matris çarpı x'e eşit. Yeni bir matris çarpı x1 x2 x n'e kadar. Bu yeni matris nedir? Yeni matrisin sütunları neler? c a 1, c a 2, c a n'e kadar. Peki bütün bu işlemleri neden yaptım? Bir skalerle çarpılmış vektörün transformasyonunun, transformasyonun skalerle çarpımı olduğunu bilmek iyi olmaz mı? Ve tabii ki bu eşittir c çarpı a x. Bunu da yeni bir matris çarpı x vektörü olarak tanımlamak bence süper olurdu değil mi? Çünkü bu da bir lineer transformasyon. Evet bu yeni matrisi tanımlayayım. Bu da bir tanım. Yeni matris eşittir c çarpı a. Bu yeni tanıma göre c çarpı a eşittir c çarpı sütun vektörlerinin her biri. Bu da eşittir c çarpı a1, c çarpı a2, c çarpı a n'e kadar. Peki bu ne anlama geliyor? c çarpı bir vektörün, vektörün tüm elemanlarının c ile çarpılması anlamına geldiğini biliyoruz. Yani bu işlem matrisin her elemanının c ile çarpılması anlamına geliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ben bunları zaten biliyordum. Cebir dersinde iki matris toplamayı ve matrisi skalerle çarpmayı öğrenmiştim. Tahminen içinizden bunları diyorsunuz. Neden transformasyon toplamı ve matris toplamını tanımlamak için bu kadar uğraştığımı merak ediyor olabilirsiniz. Sebep şu, size matrislerin böyle tanımlanmasını zorunlu kılan hiçbir doğal sebebin olmadığını göstermek istedim. Matris toplamı, matrisin skalerle çarpımı veya iki transformasyonun toplamı. Matematik dünyası denilen şey zaten böyle yaratıldı çünkü bu tanımların faydalı özellikleri var. Bu videoda da bu özellikleri göstermek istedim. Bir sonraki videoda skalerle çarpım ve matris toplamı soruları yaparım. Böylece cebir dersini öğrendiklerinizi hatırlamış olursunuz. Ve işlemlerin oldukça kolay olduğunu göreceksiniz.